আসসালামু আলাইকুম কথা বলছিলাম এই পাশ থেকে আমি এমডি ফাদুল ইসলাম হৃদয় ফাউন্ডার অফ কোড উইথ হৃদয় তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা আমাদের আইসিপিসি অ্যাসোসিয়েট ইউনিভার্সিটির শিট 1 এর ই নাম্বার প্রবলেমটা সলভ করতে যাচ্ছি তো এর আগের কয়েকটা ভিডিওতে আমরা এ বি সি ডি প্রবলেমগুলো সলভ করে ফেলেছিলাম এবং আমরা মোট তিনটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করেছিলাম সেটা হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং সি প্লাস প্লাস এবং পাইথন তো আমি বলেছিলাম কিছু কিছু প্রবলেম আমরা শুধু সি প্লাস প্লাস দিয়ে বা পাইথন দিয়েও সলভ করতে পারি মোট কথা লজিকটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট নট দ্য সলিউশন কোড অর দ্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস সো তোমার হচ্ছে কনসেপ্টটা বুঝা ট্রাই করো যে আমি কীভাবে সলভ করতেছি কীভাবে অ্যাপ্রোচ করতেছি সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট নট দ্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস রাইট ওকে তো আজকের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সরি প্রবলেমটার নাম হচ্ছে ই এরিয়া অফ সার্কেল আমরা একটা সার্কেলের হচ্ছে মানে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব সরি তো এখন আমরা এই সার্কেলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার আগে এই প্রবলেমটা সলভ করার আগে আমাদের কিছু কনসেপ্ট জানা জরুরি সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে আজকে সি প্লাস প্লাস দিয়ে সলভ করবো প্রবলেমটা তো সি প্লাস প্লাসে কীভাবে হচ্ছে একটা কোনো একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বারকে ডিফাইন করতে হয় সেটা যদি জানা থাকে আগে থেকে তাহলে ভালো না জানলেও তেমন একটা প্রবলেম নাই এরপরে হচ্ছে যে দশমিকের পরে কোনো ফিক্স কয়টা নাম্বার কীভাবে দেখাইতে হয় ওই যে সেট প্রিসিশন ব্যবহার করে সেটা অবশ্যই আমরা এর আগের যে প্রবলেমগুলো সলভ করেছি সেখানে একটা প্রবলেমে আমরা ওইটা ব্যবহার করে ফেলেছি সো ওইটা আমাদের প্রিভিয়াস টপিকে চলে গেছে বাট আজকে জাস্ট এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য প্রি রিকুইজিট বলতে আগের প্রবলেমগুলো আমরা যেভাবে সলভ করেছি সেই জিনিসগুলো জানা থাকলেই হবে তো এখন দেখার বিষয় হচ্ছে এই প্রবলেমটার জন্য আমাদেরকে কি বলেছে গিভেন আ নাম্বার আর ক্যালকুলেট দ্য এরিয়া ক্যালকুলেট দ্য এরিয়া অফ এ সার্কেল ইউজিং দ্য ফলোয়িং ফর্মুলা আমাদেরকে একটা ফর্মুলা দিয়ে দিছে সেই ফর্মুলা দিয়ে আমাদেরকে সলভ করতে হবে আর ফর্মুলাটা হচ্ছে কি পাই আর স্কোয়ার ঠিক আছে আর এখানে আমাদের পায়ের মানটাও দিয়ে দিছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স ফাইভ থ্রি অ্যান্ড আর এর রেঞ্জটা বলে দিছে হচ্ছে এক থেকে একশোর মধ্যে ঠিক আছে তো যেহেতু এটা আমাদের হচ্ছে অনেক বড় একটা নাম্বার আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হবে এবং ইনপুটে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্টে ইনপুট নিচ্ছে আর এইখানে হচ্ছে যেহেতু আমাদের নাম্বারটা দশমিকের অনেক বড় এরপর আমরা রেজাল্টও দেখতে পাচ্ছি দশমিকের পরে প্রায় নয় ঘর আমাদেরকে নিতে বলতেছে দ্যাট মিন্স এতেই বোঝা যায় আমাদের ডেটা টাইপটা ডাবল ব্যবহার করতে হবে অথবা যারা এই প্রবলেমটা তোমরা সি প্লাস প্লাস দিয়ে ডেডিকেটেডলি সলভ করবা তোমরা জানো আইসিপিসির অ্যাসিউটির ইউনিভার্সিটির এই সিটটা আগে হচ্ছে প্রথম বেসিক কয়েকটা প্রবলেমের জন্য ওরা টপিক নিজে নিজে শিখিয়ে দেয় তারপরে হচ্ছে প্রবলেমটাকে সলভ করতে বলে যেমন ওরা কিন্তু নিজে থেকে বলে দিয়েছে যে ইউজ দ্য ডাটা টাইপ ডাবল ওরা বলেই দিচ্ছে তোমাকে ইউজ দ্য ডেটা টাইপ ডাবল কিন্তু আমার মতে এই নোটটা না দেখে যদি তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারো যে কোন ডেটা টাইপটা তোমাকে ইউজ করতে হবে তাহলে কিন্তু তোমার লার্নিংটা বেশ ভালো হচ্ছে ঠিক আছে আর লার্নিংয়ে যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তুমি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করে নিতে পারো ডিসক্রিপশন বক্সে সকল লিঙ্ক দেওয়া আছে ইউজফুল ওকে এখন এখানে সেট পিসিশন ব্যবহার করেছে সেট পিসিশনের জন্য আলাদা একটা হেডার ফাইল ব্যবহার করতে হয় আইও মেন আইপি কিন্তু আমরা ডিরেক্টলি এই হেডার ফাইলটা ব্যবহার করব তাহলে আমাদেরকে বাড়তিভাবে আর কোনো হেডার ফাইল ইনক্লুড করতে হবে না বিগিনার লেভেলে প্রায় যতগুলো হেডার ফাইল থাকে বেশিরভাগই হচ্ছে এর মধ্যে ইনক্লুড করা আছে এর বাইরে যদি কোনো কিছু ইনক্লুড করতে হয় সেটা আমি প্রবলেমে বলে দিব সমস্যা নেই ওকে তো চলো আমরা প্রবলেমটা সলভ করা শুরু করি আর আজকে আমি হচ্ছে কম্পাইলার হিসেবে ভি এস কোড ব্যবহার করতেছি বাট খবরদার এখন তোমাদের ভি এস কোড ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই আর একটু হচ্ছে অ্যাডভান্স হও আর একটু প্রবলেমগুলো সলভ করো আপাতত জিডিবি অনলাইন কম্পাইলার অথবা কোড ব্লক্সই ঠিক আছে তোমাদের জন্য নট দ্য ভি এস কোড ঠিক আছে তো এখন আমি হচ্ছে ডাবল ডেটা টাইপটা লিখলাম ভ্যারিয়েবলের নামটা সাপোজ দিলাম আর এরপরে যেহেতু আমি সি প্লাস প্লাস দিয়ে সলভ করতেছি সি ইন ইউজ করব সি ইন আর সি ইন আর ওকে ফাইন এখন আমি আর একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব ডাবল হচ্ছে এরিয়া এরিয়া নির্ণয় করার জন্য এবং আমাদের ফর্মুলাটা কি যে পাই আর স্কোয়ার সো আমি উপরে বলেছিলাম যে একটা কনসেপ্ট আমি ব্যবহার করব এটা ছাড়াও হয়ে যায় তাহলে আমি ব্যবহার করতেছি হ্যাজ ডিফাইন পিআই মানে কোনো কনস্ট্যান্ট নাম্বার যদি ডিফাইন করতে হয় তাহলে আমরা এরকম ডিফাইন করে নিতে পারি ডিফাইন করে নিতে পারি তারপরে হচ্ছে আমরা এই পিআইটাকে যত জায়গায় ব্যবহার করব ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করার জন্য এই পিআই মানে হচ্ছে এই নাম্বারটা যদি নতুন আজকে যদি ফার্স্ট এই জিনিসটা ইউ
এবার আমাদেরকে কি করতে হবে এই যে রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি এই রেজাল্টটাকে দেখাই দিতে হবে বা দশমিকের পরে কয় ঘর পর্যন্ত নয় ঘর পর্যন্ত মানে আমাদেরকে সেট পিসিশন ব্যবহার করতে হবে সো একটু টেকনিকটা খাটাই ওদেরটাই আমরা কপি করে নিয়ে আসি এত কষ্ট করে টাইপ করতে ভালো লাগতেছে না তো হলে এখানে দিই আর সেট পিসিশনের পরে জাস্ট হচ্ছে আমরা ভ্যারিয়েবলের নামটা দিয়ে দিব এরিয়া এন্ড এরপর হচ্ছে এন্ডেল ব্যবহার করে দিব অ্যান্ড ফাইনালি উই উইল বি অ্যাকসেপ্টেড সো আমরা এই কোডটাকে জাস্ট এক আচ্ছা আমি তো এখানে অপেরা মেন ইউজ করতেছি রাইট ওকে অপেরা মেনিতে আমার সেই এক্সটেনশনটা নাই ওকে প্রবলেম নাই আমি হচ্ছে মেনুয়ালভাবে কোডটাকে রান করি ওকে সো কোড রান করলাম অ্যান্ড কোনো ইরোন নাই কম্পাইল কম্পাইলেশন ইরোন নাই সো আচ্ছা আমি কি পেস্ট করতেছি আন্তজি তাহলে টু পয়েন্ট জিরো জিরো ইনপুট দিলাম টু পয়েন্ট জিরো জিরো এখন দেখা যাক দশমিকের পরে নয় ঘর পারি গিয়ে ইয়েস পেয়েছি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স সিক্স থ্রি সেভেন জিরো সিক্স ওয়ান টু এত স্ট্রংলি চিন্তা করার দরকার নাই একটু রিল্যাক্স হও আমার মতো রিল্যাক্স থাকো রিল্যাক্স করে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করো কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং হচ্ছে মজার জিনিস তুমি হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেড হতেও পারো নাও হতে পারো রং অ্যান্সারও কিন্তু কম্পিটিটিভের জার্নিতে একটা অংশ নট তোমার শত্রু রং অ্যান্সার তারপর হচ্ছে রান টাইমেরও কিন্তু শত্রু না রান টাইমেরও হচ্ছে আমাদেরই একটা ফ্রেন্ড ওর মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি রং অ্যান্সার খাওয়াটাও আমার একটা ফ্রেন্ড ওদের ওর মাধ্যমে আমি শিখতে পারি অলওয়েজ অ্যাকসেপ্টেড হয়তো তুমি বোরিং হয়ে যাবে তাই না যে অলওয়েজ অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাচ্ছে বোরিং হয়ে যাবো সো ঠিক আছে এখন আমি কপি করি কারণ আমি দেখতেছি মাঝে মধ্যে হচ্ছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের কমিউনিটিতে অনেকে হচ্ছে স্ক্রিনশট দিচ্ছ যে ছয়বার সাতবার আটবার নয়বার করে রং খাওয়ার পরে তারপরে অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছ কি মজা লাগতেছে রাইট সো সি প্লাস প্লাস সেভেন্টিন ইউজ করতেছি অ্যান্ড কন্ট্রোল ভি দিচ্ছি রং খেলে খেতেও পারি এমনও হতে পারে রং খেয়ে তোমাদেরকে কোনো কিছু শেখাবো আর যদি অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যায় তাহলে তোমাদের কোনো কিছু শেখানোর দরকার নাই অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছে ঠিক আছে সো এখানে আগে পাঠাই দিছে এখানে এখনও দেয় নেই ওকে অ্যাকসেপ্টেড ঠিক আছে আমিও কিন্তু অনেক রং খাই দেখছো কতগুলো রং খেয়েছি আমিও কিন্তু রং খাই ঠিক আছে জিনিস এরকম না যে আমরা সবই সবাই অ্যাকসেপ্টেড ঠিক আছে ওকে ফাইন তো এখন আমরা প্রবলেম এটা সি দিয়ে সলভ করে ফেলছি এবার জাস্ট আমি এই প্রবলেমটাকে পাইথন দিয়ে সলভ করবো ওকে সো পাইথনের এদিকে তাকায়ও না কোটাকে থেকে করা আছে সো এদিকে না তাকানোটাই ভালো আমি জাস্ট হচ্ছে চেক করছিলাম যে আমার সলিউশনটা ঠিক আছে কি না সো এখন এই প্রবলেমটা আবার সলভ করতেছি সো আর ইকুয়াল টু আমরা হচ্ছে কি কি ইনপুট নিব ফ্লোট ইনপুট নিব তাহলে ফ্লোট দিলাম তারপরে হচ্ছে ইনপুট তাহলে আমি ইনপুটটা এখানে পেয়ে যাব অ্যান্ড আর ইএস ইকুয়াল টু তারপরে কি হবে আমাদের এখানে পাই সো আমি এখানে আর ওই হ্যাশ ডিফাইন টিফাইন ব্যবহার করব না আমি এখানে জাস্ট কপি করব কপি করে দিয়ে দিব অ্যান্ড হচ্ছে আর সো তুমি বলতে পারো ভাই তাহলে সি প্লাস প্লাস এত কাহিনী করলেন কেন একটু করলাম এমন করো কেন আচ্ছা তো এখন আমি হচ্ছে আর ইয়েসটাকে প্রিন্ট করে দিব ফাইন আচ্ছা ঠিক আছে সো এখন আমি হচ্ছে পুরো কোডটাকে কপি করে পেস্ট করে দিয়ে আমি সাবমিট করে দিয়ে টাটা পাই বাই ওকে আগে সাবমিট করে নেই এত কথা আগে থেকে বললে হবে না সো এরি অফ সার্কেল আমার পাইথনটা কোথায় থ্রি পয়েন্ট ওকে পেস্ট করলাম সাবমিট দেখা যাক কি হয় রানিং ঠিক আছে রানিং অন টেস্ট টু ফর্টি এইট ফিফটি সেভেন এক্সেপ্টেড ঠিক আছে তো এই ছিল আমাদের ই নাম্বার প্রবলেম সি দিয়ে সলভ করতে হবে এটা সি প্লাস প্লাস দিয়ে সলভ করো ইট উইল বি ইজিয়ার সো এর পরের ভিডিওতে আমরা হচ্ছে এফ নাম্বার প্রবলেমটা সলভ করতে যাব ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ